গুড মর্নিং উইথ ব্লগে একটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে সবাইকে অনেক অনেক ওয়েলকাম আর অনেক অনেক ভালোবাসা সকাল থেকে হচ্ছে মুসুল ধারে বৃষ্টি এখন যেহেতু বর্ষাকাল কিছুক্ষণ রোদ দূর কিছুক্ষণ বৃষ্টি এরকমই হবে কিন্তু আজকে সকাল থেকে রোদ দূরের কোনো দেখা নেই কিন্তু বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে আর এই বর্ষাকালে যেটা সব থেকে বেশি সমস্যা হয় সেটা হলো জামা কাপড় শুকানো নিয়ে কারণ আমরা কিছু পরে যদি বাইরে বেরোই তাহলে সেটা তো বাড়ি এসেই কাঁচা ধোয়া করে দিতে হচ্ছে সেগুলো শুকাচ্ছে না আবার নতুন জামা প্যান্ট বার করে সেটা পরতে হচ্ছে তো এই নিয়ে সমস্যা তো লেগেই রয়েছে সারা ঘর বাড়িতে এখানে জামা কাপড় ঝুলছে ওখানে জামা কাপড় ঝুলছে মেলে দেওয়া রয়েছে তো চলো এখন রান্নাঘরে যাই গিয়ে দেখি আজকে টিফিনে কি হয়েছে না হয়েছে আর পুজো আমাদের হয়ে গেছে এখন বাবা পুজো করছে কখন মারূপ দেখি তোর এলো এসি সর্বনাশি কখন চলো তোমাদের দেখা আজকে অনেক টিফিনে কি হচ্ছে আজকে আমাদের টিফিনে বেশ অনেক কিছুই আইটেম হয়েছে এখানে হয়েছে খুব সুন্দরভাবে ছোলার ডাল আর হচ্ছে লুচি ও হ্যাঁ একটা কথা তো তোমাদের বলাই হয়নি সেটা হলো আজকে হচ্ছে দিদার বার্থডে আর দিদা বার্থডের দিন আমাদের এখানে থাকে না সবসময় বাড়িতেই থাকে এ বছর আমাদের বাড়িতে রয়েছে তো সেই জন্য আমরা সবাই মিলেই ভাবলাম দিদার বার্থডেটা একটু ছোট্ট করে সেলিব্রেশন করা হবে যাই না এখন কতদূর কি করা যাবে না যাবে তো সকালবেলা লুচি ছোলার ডাল আর উনি সুজি খেতে একটু ভালোবাসে সেই জন্য সুজিটাও হবে এখানে এখন লুচিগুলো ভাজা চলছে বার্থডে গালের জন্য এখন টিফিন রেডি করা হচ্ছে লুচি আর ছোলার ডাল সঙ্গে তো সুজি হয়ে গেছে সুজিটাকে আরও সুন্দর দেখানোর জন্য এখানে মামনি কাজু আর কিসমিস দিয়ে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিয়েছে দেখতে খুব ভালো লাগছে আজকে সকালে বাজার থেকে এসছে কিছু কাঁচা আমড়া সকালবেলা এত সুন্দর কাঁচা আমরা দেখে আমি ভাবছিলাম কখন এটাকে মাখিয়ে ভালোভাবে খাওয়া হবে কারণ একটা দিন যদি লেট করা হয় তাহলে এটা হালকা হালকা পেকে যায় আর একদমই ভালো লাগে না কাঁচা আমরা একটু টক একটু মিষ্টি আমরা একটু মাখিয়ে খেতে তো ভালোই লাগে সেই জন্য আমি আমরাগুলোকে খুব সুন্দরভাবে ধুয়ে ছোট ছোটো করে পিস করে কেটে নিচ্ছি তো ভাবলাম আমরাটা যখন মাখা করছি তখন তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি এর মধ্যে বিট নুন কাঁচা লঙ্কা আর একটু বেশি করে এর মধ্যে কাসুন্দি দিয়ে ভালোভাবে এটাকে মাখিয়ে নিয়েছি তো চলো এখন দিদা আর মামুনিকে দিই আর সবাই দেখি খেয়ে কি বলে এখানে বাদতে গেলে এখন বসে বসে সবজি কাটছে কারণ আজকে অনেক কিছুই রান্নাবান্না হচ্ছে তো অনেক সবজি কাটা ছিল সেগুলোই বসে বসে দিদা কেটে দিচ্ছিল এদিকে কাঁকড়োল ভাজা হচ্ছে ভেন্ডি ভাজা হবে পটল আর বেগুন ভাজাটা হয়ে গেছে আর হয়তো কুমড়ো ভাজা হবে পাঁচ রকম মতো ভাজা হয় আলু ভাজাটা হতো কিন্তু দিদা একদম আলু ভাজা খেতে পছন্দ করে না সেই জন্য আলু ভাজাটা হচ্ছে না আর এদিকে হচ্ছে পায়েস জন্মদিনের দিন পায়েসটা কিন্তু মাস্ট পায়েস ছাড়া জন্মদিন অসম্পূর্ণ থেকে যায় তো এখানে আমি ওদেরকে খাওয়াতে এলাম ওরা আমাকেই ধরে ধরে খাই তো সত্যিই বেশ ভালোই হয়েছিল মাখাটা এখানে দিদা অনেক লজ্জা পাচ্ছে খেতে গিয়ে আলু পিঁয়াজ আর বড়ি দিয়ে হবে মাছের ঝোল আর তার মধ্যে দেয়া হবে এখানে সজনে ডাটা কাটা রয়েছে অনেকগুলো তো এগুলো দিয়ে মাছের ঝোল হবে এছাড়া এখনও চিকেনটা বাকি আছে চিকেন হবে আর ডাল পাঁচ রকম ভাজা পায়েস চাটনি এগুলো হয়েও গেছে আর দিদার এখানে কাটাকুটি কমপ্লিট প্রথমেই বলছিলাম দিদা আলু খেতে একদম পছন্দ করে না কিন্তু আমাদের কথা রাখতে পাঁচ রকম ভাজার মধ্যে আলু ভাজাটা দেওয়া হলো কুমড়োটার করা হলো না তো এখানে পাঁচ রকম ভাজা টাজাগুলো কমপ্লিট হয়ে গেছে শুধু চিকেন আর মাছের ঝোলটা হয়ে গেলে দুপুরে রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে যাবে গুড ইভিনিং সবাইকে এখন আমরা একটু বেরোচ্ছি বেশ অনেক দিন পর যাচ্ছি এখন বাগুয়াটিতে এখন বৃষ্টিটা একটু কমলো এতক্ষণ আগেও বৃষ্টি হচ্ছিল এখানে জল আর ছাতা নিলাম 
বৃষ্টির যা অবস্থা যখন তখন চলে আসতে পারে আর সারা রাস্তা পুরো কাদা জন্মদিন উপলক্ষে জিনিসপত্র কিনতে এসে আমার নিজের জন্য কিছু কিনবো না সেটা কখনোই হতে পারে না তো এখানে বেশ সুন্দর সুন্দর কুর্তি ওড়না এগুলো দেখছিলাম দেখে এত ভালো লেগে গেছিলো এখান থেকেও আমি তিনটে চারটে কুর্তি নিয়ে নিলাম সঙ্গে ওড়নাও নিয়ে নিয়েছি এই দোকানের কুর্তিগুলো ভীষণ সুন্দর এর আগেও আমি পড়েছি আমার বেশ ভালো লেগেছে তো সমস্ত কেটা কেনাকাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে শুধুমাত্র এবার কেকটা নিয়ে নেব কেকটা নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাবো বাড়িতে এসে দেখলাম এখানে মামনে কিছুটা চিকেন ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছে বলল যে একটুখানি পকোড়া খাবে সবাই তো সেই কারণেই তার মধ্যে একটু বেসন দিয়ে এটাকে ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়ে আমি এখন চিকেন পকোড়াগুলো ভেজে নেব আর চিকেন পকোড়া বাইরে থেকে যতই কিনে খাই না কেন বাইরে বেরিয়ে যখন আমরা বাইরে থেকে চিকেন পকোড়া কিনে খাই সেটার থেকে কিন্তু বাড়িতে চিকেন পকোড়া বানিয়ে ইচ্ছা মতো যত খুশি খাওয়ার মজাটা একটু আলাদাই থাকে আর বাড়িতে ইচ্ছা মতো বানানো বানানোও যায় তো বাড়ির চিকেন পকোড়াটা আমার একটু বেশি ভালো লাগে দোকানের থেকে আমি যখন বাবুয়াটি থেকে ফিরছিলাম তখন টিফি নিয়েই এসছি ফিশ ফ্রাই ভেজিটেবিল আর মোচার চপ যেহেতু দিদা ফিশ ফ্রাই চিকেন পকোড়া এইগুলো বাইরের খায় না ভেজিটেবিল বা নিরামিষ কিছু মোচার চপ এগুলো খেতে বেশি পছন্দ করে সেই জন্য দিদার জন্য ওগুলো আনা হয়েছিল আমার আর মামনের জন্য ফিশ ফ্রাই এনেছিলাম আর এসে দেখলাম তো মামনি কিছুটা পকোড়া বানানোর জন্য চিকেন রেখে দিয়েছিল তো সেই সব মিলিয়ে মিশিয়ে আজকে তো সন্ধ্যাবেলার টিফিনটা একদম জমজমাট পকোড়াটা দেখতে কিন্তু অসম্ভব সুন্দর লাগছিল আর সুন্দর দেখতে আর সুন্দর খেতে হলে পকোড়াটাকে অনেকক্ষণ ধরে আস্তে আস্তে গ্যাস দিয়ে যদি এটাকে ভাজা হয় খেতেও খুব সুন্দর হয় আর দেখতেও ভীষণ সুন্দর হয় তো এটাকে নিয়ে যাব এখন বার্তেকালের কাছে কারণ উনি বসে আছেন ঘরে তো তারপর দুজনে মিলে খাবো এটাকে প্রথম টেস্ট করে আমি দেখছিলাম যে কেমন হয়েছে দিদা খেয়ে বললো বেশ ভালোই হয়েছে দিদা যেহেতু বাড়ির বানানো খাবার খেতে একটু বেশি পছন্দ করে সেই জন্য দিদার খুবই ভালো লেগেছে এটা ফাইনালি এখন হবে কেক কাটিং আর এটা দিদার পছন্দ করাই কেক দিদাকে ছবি তুলে পাঠানো হয়েছিল দিদা এই কেকটাই পছন্দ করেছে তার কারণ হচ্ছে দিদার একটু কালারফুল জিনিস বেশি পছন্দ করে সেই কারণে আর নামটা দেখো কি সুন্দর মানে ওই সময় দাঁড়িয়ে এত সুন্দর নাম রাখা হয়েছিল আমি দিদাকে সবসময় বলি যে নামটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর আর সঙ্গে রয়েছে পায়েস দিদা এবছর সেভেন্টি সিক্সে পা দিল মানে বেশ অনেকটাই বয়স হয়ে গেছে তো এটা নিয়ে আমরা প্রচণ্ড হাসাহাসি করছিলাম তো চলো এখন কেক কাটিং হবে
শেকারিন পর্বত মিটলো এবার হবে খাওয়া দাওয়া আর আজকে ডিনারে রয়েছে স্পেশাল কিছু চমক তার কারণ হচ্ছে দিদা বাইরের খাবার দাবার খেতে এমনিই পছন্দ করে না ফাস্টফুড তো একদমই পছন্দ করে না তো সেই জন্য এবারে জন্মদিন দিদার জন্য একটু অন্য রকম মানে বাইরে থেকে যত খাবার দাবার আমরা খেতে ভালোবাসি সেই সমস্ত খাবার আনা হয়েছে যেগুলো দিদাকে টেস্ট করানো হবে যে খেয়ে একবার দেখুন তো সেই জন্যই এখানে আনা হয়েছে চিকেন চাপ এখানে চিকেন পকোড়া চিকেন কাবাব মাটন কারি এদিকে রয়েছে স্যালাড চকলেটের একটা সেলিব্রেশন পাঁচ রকম মিষ্টি চিকেন প্যাটিস ভেজ প্যাটিস আর রয়েছে মিয়ামট থেকে আনা শিঙাড়া যেটা অত্যন্ত সুন্দর হয় আর ফিশ বাটারফ্লাই রয়েছে মাটন বিরিয়ানি রয়েছে তো এত কিছু আইটেম শুধুমাত্র দিদার জন্য আর দিদা প্রত্যেকটা খাবার টেস্ট করেছিল বিরিয়ানিটা খাবে না খাবে না করছিল তো বলে দু চামচ খেয়েছিল আর প্রত্যেকটা খাবারই সত্যি অসম্ভব সুন্দর ছিল দিদাকে সব রকম খাবার টেস্ট করাতে পেরেছি আমরা তো চলো আজকে ব্লগটা এখানে আর এই এন করছি কারো যদি কোথাও কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা লাইক করে দিও কমেন্ট করে জানিও তোমাদের ভিডিওটা কেমন লেগেছে দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে আজকের মতো টাটা